И теперь перейдем мы к третьей части, которая, возможно, будет не так интересна основным моим подписчикам, но я уверена, что она найдет свою долю аудитории и будет очень интересна, особенно тем, кто занимается, кто болеет мотоциклами и кто планирует также поехать куда-то в дальнее путешествие именно на мотоцикле. Конечно же, очень важная часть – это подготовить ваш транспорт, на котором вы собираетесь ехать в дальнее путешествие, чтобы все было в дороге хорошо. Ну и этим мы непосредственно занимались чуть ли не целый месяц, практически каждый день по вечерам. И я немножко вам покажу, что мы сделали, что мы усовершенствовали, чтобы поехать, а потом покажу, какую мотоэкипировку мы еще дополнительно купили для себя, по большей части для меня, так как у меня практически ничего не было. Так что, если это вам интересно, то оставайтесь и смотрите дальше. Свой мотоцикл мы подготовили таким образом. Установили две фары, чтобы было светлее ехать по трассе, где уже нет освещения в вечернее ночное время, что повлекло изобретение обтекателя и ветрового стекла. Как создавался обтекатель, смотрите отдельно в другом видео, которое я загружу чуть позже. Но создавался он, естественно, с нуля, а готовый вариант вы как раз уже видите. Дальше мы поменяли покрышки на новенькие, свеженькие, выпущенные в этом 2016 году. А также заменили свечи зажигания, поменяли масло и сделали каркас для новых купленных боковых багажных сумок на мотоцикл из металлических труб. Кстати, несколько слов о самих сумках. Специально для этой поездки мы заказали сумки, которые крепятся по бокам мотоцикла. Хотели не очень большие, но чтобы тем не менее хоть сколько-то вещей туда естественно помещалось. Ведь кое-какой багаж у нас все-таки с собой будет. Ну и получили мы сумки как раз примерно тем размером, что мы и планировали. То есть достаточно компактные. Сумки сделаны из специальной плотной ткани, задняя стенка сделана из резины. Ну а форму свою объема не держит за счет специальной плотной вкладки, которая проходит по всему дну каждой сумки. Между собой эти сумки крепятся на узких ремешках с липкой лентой наискосок. У каждой из них имеется дождевик и, как нам кажется, они выдерживают не очень большую нагрузку, то есть много и или чего-то тяжелое мы туда не стали бы рисковать класть, но зато их удобно брать с собой, если в этом у нас будет необходимость. Сумки продавец выслал быстро, с трекинг номером, но к нам они попали через руки Pony Express и поэтому шли они, по-моему, с достаточно медленной скоростью. Видимо, в Pony очень мало селенок, например, в Москве они пролежали чуть ли не 4 дня, потом в Нижнем Новгороде почти 3 дня, но и в целом они пришли к нам через 20 дней. В общем, если эти сумки вам понравились, то естественно разворачивайте внизу под видео инфобокс и ищите ссылочку на них там. Еще мы купили и установили прикуриватель, чтобы во время движения нам можно было подключить различную технику, например навигатор, а также чтобы была возможность зарядки аккумуляторов. Ну а теперь я расскажу о том, что мы купили мне. В дальнюю поездку мы едем впервые с ним оба, но при этом, конечно же, мы очень много катались на мотоцикле по городу, по нашему. И когда мы катаемся, то я некоторые вещи беру у своего друга, и они мне, в принципе, подходят. Но для этой поездки мы все-таки купили кое-что лично для меня. И первое, что точно для меня и что меня очень радует, это подшлемник, такая маска на которой изображен, как вы догадываетесь, кто? Конечно же, котик! Вот таким сереньким котенком вы сможете меня наблюдать, когда я поеду на мотоцикле в течение всего влога. Здесь достаточно длинная шея, и она очень хорошо закрывает мою, также отличная ткань. Отличные строчки, все очень аккуратно сделано, единственный маленький недочет это вот у них то, что получился нахлест в этом месте, когда они делали окантовку здесь, но тем не менее все равно очень качественно все прошито, никуда ничего не убежало, очень все аккуратненько, да. Очень много слов «очень», но тем не менее это на самом деле так, и качество печати очень хорошее. Так что вот такой шлем я вам могу рекомендовать. Еще раз повторюсь, что куплен он на eBay, и ссылку, кстати, я обязательно вам оставлю. Так что, если вас он заинтересовал, переходите, смотрите, разворачивайте инфобокс и переходите на указанную мною ссылочку. 
Помимо того, что мы заказали мне подшлемник, мы заказали подшлемник и для моего друга. Но он уже более простой расцветки, то есть однотонный, черный. Но здесь есть вот такое специальное утолщение. Прошита другая совершенно ткань в районе рта, носа. И ну, не сильно буду распыляться словами, я не совсем сильно понимаю, для чего это все сделано. Так как это все-таки не совсем моя тематика, но кто понимает, тот понимает. Ну и единственное, я могу сказать, что качество этого подшлемника тоже очень-очень хорошее, все очень аккуратно сшито, все очень качественно, все стежки прям ровненькие абсолютно. И, ну, если хотите, я его сейчас померяю, покажу, вы, кто разбирается, тот все сам поймет, все оценит. И ссылку, конечно же, я тоже оставлю внизу под этим видео в инфобоксе. Вот такая я в нем черепашка ниндзя. Кстати, горловина здесь несколько покороче, чем у моего подшлемника, но тоже, в принципе, нормально. И еще больше месяца назад мы заказали на наколенники, но, к сожалению, до сих пор они не поступили на нашу почту. И мы даже не знаем у них трекинг номера, чтобы посмотреть, где они находятся сейчас. И если они ближайший день-два так и не появятся у нас, то мы, к сожалению, уедем без них. Но если они все-таки появятся и мы успеем их получить, то, конечно же, вы обязательно увидите видите нас в них в наших влогах. Кстати, для мотоцикла мы заказали замок, который крепится на колесо, и он снабжен сигнализацией. Но, к сожалению, мы его также до сих пор не получили. Но очень рассчитываем, что прямо в ближайший день, ну, в крайнем случае завтра, обе наши посылки последние все-таки к нам придут. Следующее, что мы заказали для этой поездки, специально для меня, это черепаха. Как вы видите, она S размера, но она оказалась мне велика. И поеду в ней не я, а мой друг, а я поеду в его черепахе, которая, кстати, тоже совершенно новая, но мы ее заказывали больше года назад, поэтому на нее я обзор не буду делать, а сделаю только на эту черепаху. Но вы обе черепахи обязательно увидите в моих влогах, так что сможете, наверное, как-то оценить. Может, я что-то скажу про ту черепаху и про эту еще дополнительно. Вдруг что-то выявится по ходу именно во время движения, там, во время эксплуатации. Вот. Ну а пока что я буду все-таки в картинке, но при этом озвучу все за кадром. Черепаха к нам пришла в специальном пакете сумки с ручками, который, к сожалению, в миг порвался. Сама черепаха сделана из достаточно гибкого, мягкого пластика и ткани сетки, которая его держит. Пластик этот нам не очень понравился, зато сетка это хорошего качества и очень хорошо прошита. Снизу черепаха имеет широкий пояс ремень из липучки, которая там идет по всей его длине. Еще раз скажу, что это размер заказан был S, но он очень оказался большой, что в ширину, то есть в объеме, что в длине рукавов, то есть в ростовке. Особенно если одевать эту черепаху мне не на верхнюю одежду, а поверх футболочки, как планировалось, когда мы окажемся уже на юге. Но в целом, если подвести итог, то качество, я бы сказала, все-таки хорошее, приемлемое. Продавец отправил посылку оперативно и даже ускоренной почтой, благодаря чему мы ее получили примерно через неделю после нашего заказа. Ссылку на нее, как и на другие товары, я опять же оставляю внизу в инфобоксе под этим видео. Я вам рассказала и показала все, что относится к моей дальней поездке. И очень надеюсь, что вам это видео понравилось и что вы за него мне поставите пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, так как уверяю, что впереди ждет вас очень много интересных видео непосредственно с моей поездки, очень много влогов. Надеюсь, интересных, еще интереснее, чем это видео, так что подписывайтесь, также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, которая называется «День и жизни кошки». Ссылку на эту группу вы можете найти внизу под этим видео в инфобоксе. Конечно, оставляйте ваши комментарии под этим видео, я с удовольствием их все прочитаю, когда вернусь из отпуска. Ну и, конечно же, всем вам отвечу. А на этом я вам предлагаю пока посмотреть мои предыдущие видеоролики. Ну и, конечно же, желаю, чтобы мы с вами встретились в моих новых видео. А на этом еще желаю огромнейшей вам удачи и до новых встреч. Пока-пока!